ഹലോ അസ്സാം വലൈക്കും നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും വീണ്ടും നല്ലൊരു ദിനം വരുന്നു ഇന്നൊരു കമ്പ്യൂട്ടർ ഡിപ്പുമായിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് കമ്പ്യൂട്ടറുകളെല്ലാം സ്ഥിരമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്കെല്ലാം അറിയാവുന്നതും എന്നാൽ ഇനിയും അറിയാത്ത ചില ചിലരെങ്കിലും ഉണ്ടാവുമെന്നുള്ള ഉറച്ച വിശ്വാസം കാരണം ഞാൻ പോലും ഇത് ചെയ്യുന്നത് മിക്കവാറും യൂട്യൂബിൽ നോക്കിയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോ അങ്ങനത്തെ ഒരു വിവരമാണ് നിങ്ങളോടുമായി ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് കാരണം എന്തൊരു കാര്യം നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്താലും നമ്മളെ വിവരം കൂടെ കൂടും എന്നുള്ളതാണല്ലോ അപ്പോ അങ്ങനത്തെ ഒരു വിവരമാണ് കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ നമ്മുടെ ലാപ്ടോപ്പിന്റെ ഇപ്പൊ വൺ ടി ബി ടു ടി ബി ഒക്കെ ഹാർഡ് ഡിസ്ക് ഒക്കെ ഉള്ള ലാപ്ടോപ്പ് ആണ് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് കൂടുതലും അപ്പൊ നമ്മൾ അത് വാങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അതിന്റെ ഡിസ്ക് പാർട്ടീഷൻ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഡിസ്ക് എക്സ്റ്റൻഷൻ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് മുതലായ കാര്യങ്ങളാണെന്ന് ചെയ്യുന്നത് സോ ദിസ് ഇസ് ജസീം യു ആർ വാച്ചിങ് ഐ റാസ് വേൾഡ് ആൻഡ് ലെസ് ഗോ ടു ദ വീഡിയോ ഡിസ്ക് മാനേജ്മെന്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നമുക്ക് കാണാം നമുക്ക് ഇതിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ പാർട്ടീഷൻസും എല്ലാ ഹാർഡ് ഡിസ്കിന്റെ എല്ലാ പോർഷനും ഇതിൽ കാണിക്കും അപ്പൊ ഇതിൽ നമുക്ക് കാണാം ഇപ്പൊ ഞാൻ ആൾറെഡി ഒന്ന് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു ഇത് വേണ്ട എ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഡ്രൈവ് ഞാൻ ആൾറെഡി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു അപ്പൊ എനിക്ക് ഇനി വീണ്ടും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ഇപ്പൊ സേവ് ചെയ്യുന്ന എക്സ്റ്റേണൽ ഫയലുകൾ എല്ലാം ഞാൻ സൂക്ഷിക്കുന്നത് ഈ എ ഡ്രൈവിൽ മാത്രമാണ് അപ്പോ എനിക്കിപ്പോ ചില ഫയലുകൾ ഒന്ന് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും ഫോൾഡറുകൾ ആഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കണം അപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിച്ച ചില പ്രത്യേക കാര്യങ്ങൾ ഓഫീസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടത് ഒരു ഭാഗത്ത് മറ്റ് ബാക്കിയുള്ള കാര്യം പേഴ്സണൽ കാര്യങ്ങളെല്ലാം വേറെ ഒരു ഭാഗത്ത് ഇങ്ങനെ രണ്ട് ഫോൾഡർ ആക്കാൻ വിചാരിച്ചു ഈ എ എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ ഡ്രൈവിനെ അപ്പൊ ഇനി ഇത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാം എ ഡ്രൈവ് ഇതാ വിൻഡോയിൽ കാണാൻ പറ്റും എ ഡ്രൈവ് ഇതിന് പ്രൈമറി പാർട്ടീഷൻ ഇതാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇത് എന്ത് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൽ പോയിട്ട് റൈറ്റ് ബട്ടൺ അടിക്കുക അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിൽ കാണാം താഴെ കാണാം ഷ്രിങ്ക് വോളിയം ഇത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോ ഇതിൽ ഷ്രിങ്കിങ് ഷ്രിങ്ക് ചെയ്യാ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇതിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാ എന്നുള്ളതാണ് അർത്ഥം ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതാ ഇനി എത്ര എം ബി ആണ് ഇതിൽ ഷ്രിങ്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഇപ്പൊ ഓൾറെഡി അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടോട്ടൽ സൈസ് കണ്ടില്ലേ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ജി ബി ആണ് അപ്പൊ ഫോർ ഇത്രയാണ് ജി ബി അതിൽ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനിയിൽ സ്പേസ് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് നാനൂറ്റി പതിമൂന്ന് ജി ബി ആണ് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് കാരണം എൺപത്താറ് ജി ബി ആൾറെഡി യൂസ് ചെയ്തു അപ്പൊ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് നാനൂ നാനൂറ്റി പതിമൂന്ന് ജി ബി കൂടെ ആണ് അപ്പൊ ഇനി എത്ര ജി ബി ആണ് നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് അപ്പൊ ഇതിൽ ഞാൻ ആൾറെഡി വൺ ടി ബിയുടെ ഹാർഡ് ഡിസ്കിനെ ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി ആയിട്ടാണ് ഞാൻ പാർട്ടീഷൻ ചെയ്തിരുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഇതിൽ നിന്ന് ഒരു ഫിഫ്റ്റി ആക്കാണ് അപ്പോ ഒരു ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ ഈ ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് ജി ബിനെ പാർട്ടിഷൻ ചെയ്യാം അപ്പൊ ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് എത്രയാണ് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് മൂന്നാക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആക്കാം അപ്പൊ നമ്മൾ അതിനനുസരിച്ച് എത്രയാണോ അത്ര കൊടുക്കാം അപ്പൊ ഇതാണ് ഷ്രിങ്ക് കൊടുക്കുക ക്രിയേറ്റ് ആയി പക്ഷെ അത് നമ്മൾ പേര് കൊടുത്തിട്ടില്ല അത് അലോക്കേറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല ആകെ നമ്മൾ ഇപ്പൊ എന്താ ഡിവൈഡ് ചെയ്തു ഇരുന്നൂറ്റി നാപ്പത്തി നാല് പോയിന്റ് ഒന്ന് നാല് ജി ബി അപ്പൊ ഇനി നമ്മൾ അതൊന്ന് അതിനൊന്ന് എന്താ പറയാ ഒന്ന് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം ഇതിപ്പോ ആൾറെഡി ഡിസ്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അതൊരു ഡിസ്ക് ആയിട്ട് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഈ ജസ്റ്റ് ആ വോളിയം ഒന്ന് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് മാത്രമേ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ ഇനി നമ്മൾ അതൊരു ഡിസ്ക് ആയിട്ട് മാറ്റുകയാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് കണ്ടല്ലോ നമ്മൾ ഇതിൽ പോയിട്ട് റൈറ്റ് ബട്ടൺ അടിക്കുക അപ്പൊ അത് ന്യൂ സിമ്പിൾ വോളിയം അതിൽ നെക്സ്റ്റ് അടിക്കുക അപ്പൊ കണ്ടില്ല നമ്മളെ ഇതൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഇരുപത്തി അഞ്ച് ഇരുപത്തഞ്ച് ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് ജി ബി നമ്മളതാണല്ലോ കൊടുത്തത് അത്
ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് ജി ബി വീതമുള്ള രണ്ട് ഡ്രൈവ് ആയിരുന്നു ഇനി നമ്മൾ വേറൊരു കാര്യം കൂടെ ഡ്രൈവ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാ വേണ്ട നമുക്ക് ഇത് ഏതിനോട് ഏ ഡ്രൈവിനോട് ചേർക്കണം ഈ വോളിയം അപ്പൊ നമ്മൾ അതെന്ത് ചെയ്യാം അതിൽ വീണ്ടും റൈറ്റ് ബട്ടൺ അടിക്കുക എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഡിലീറ്റ് വോളിയം ഇതിലുള്ള ഡാറ്റാസ് എല്ലാം പോകുന്നതാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിന് മുന്നേ ബാക്കപ്പ് ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതിൽ ഡാറ്റ ഒന്നും ഇല്ല ഞാൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തല്ലേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ഞാൻ യെസ് കൊടുക്കും യെസ് അപ്പൊ കണ്ടില്ലേ അപ്പൊ ഇത് പഴയ പോലെ നമ്മൾ ഇത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് ഫസ്റ്റ് ഡിവൈഡ് ചെയ്തപ്പോ എങ്ങനെയാണ് വന്നത് അതേ ഒരു അവസ്ഥയ്ക്ക് തന്നെ ഇത് വീണ്ടും വന്നു അപ്പൊ ഇനി എന്ത് ചെയ്യാ നമുക്ക് ഏതിലേക്കാണോ കൂട്ടേണ്ടത് അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം എക്സ്റ്റെൻഡ് പോളിയോ നെക്സ്റ്റ് കണ്ടോ നമ്മളിപ്പോ ഓൾറെഡി അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യാത്ത ഒരേ ഒരു ഡിസ്കേ ഉള്ളത് ഓൾറെഡി സെലക്ട് ആണ് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് അടിക്കാം ഫിനിഷ് ഓക്കെ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം എ ഡ്രൈവ് വീണ്ടും പഴയ പോലെ തന്നെ നാനൂറ്റി എൺപത്തെട്ട് മീൻസ് അഞ്ഞൂറ് ജി ബിയുടെ അടുത്ത് ഏകദേശം വീണ്ടും വന്നു അപ്പൊ ഇതാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പാർട്ടീഷൻ ചെയ്യുന്നതും ഡിസ്ക് പാർട്ടീഷൻ ചെയ്യുന്നതും ഡിസ്ക് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുന്നതും മീൻസ് പാർട്ടീഷൻ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുന്നതും അപ്പൊ ശ്രിങ് അപ്പൊ ശ്രിങ്ക് വോളിയും നാനൂറ്റി പറയുന്നത് കാരണം ശ്രിങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സൈസ് കുറക്കുക എന്നുള്ള ഒരു ആപ്പാണ് വരുന്നത് അപ്പൊ ഒരു ജി ഒരു ഡ്രൈവിന്റെ സൈസ് കുറച്ച് വേറെ ഡ്രൈവ് ആ കുറച്ച സൈസ് വോളിയം കൊണ്ട് നമ്മൾ വേറെ ഡ്രൈവ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക ഇതാണ് നമ്മൾ ശ്രിങ്ക് വോളിയം കൊണ്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഇത് വിവരം ഇൻഫർമേഷൻ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ചിലർക്കെങ്കിലും ഉപകാരപ്പെടുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോ എന്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ തീർച്ചയായും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമന്റ് ചെയ്യുക അപ്പൊ അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് നല്ല വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഉപകാരപ്പെടും എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ട് ഞാൻ വീണ്ടും വരുന്നതാണ് അപ്പൊ അതുവരെ എല്